السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا والصلاۃ والسلام علی خیر خلق ہی و رسول ہی المصطفیٰ و علی علیہ و صحاب ہی شرفا اما بعد فعین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المود محدثاتها و کل محدثة بدعا و کل بدعا للعلا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون قال اللہ تعالی فی قرآنه العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِلُرِّنْ فَلَا كَاشِ فَلَا إِلَّا هُوَا وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَعْلِهِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ بِالْعِبَادِ پریان نرنیا مؤمن گلے مؤمنات گلے اللہ ہوئنڈے ترپتی کا نسرچ جیویدم اللہ ہوئنڈے سمرپی کا نمن انہوڑم مگلوڑم اسیت چیئنو بدیش کنو ലോകത്ത് മാരകമായി വ്യാപിച്ച മാറാ വ്യാധിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു നിർഭയത്വവും സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭ താല പ്രാർത്ഥന കബൂൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ കരുതലോടെ സമീപിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ട് ചുമ പനി ശ്വാസതടസ്സം ഉള്ളവർ പരമാവധി ജുമായ ജമായത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കാരണത്താൽ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഹാസിമായിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മാസിയാണ് മാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമാശയായി എടുക്കുന്നവർ എല്ലാം ഗൗരവമില്ലാതെ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകളാവട്ടെ അവർ വളരെ ജാഗരൂകരാണ് അവർ ഹാദറുകളാണ് ഹാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാഗരൂകർ പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ ഭയവും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് തമാശ വൽക്കരിക്കാനും പാടില്ല രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സമീപനം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ആരോഗ്യ വകുപ്പും നൽകുന്ന കർക്കശമായ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കുന്നതിൽ തമാശയാക്കി തള്ളരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യമാണത് യാ അയ്യുഹല്ലതി രാമനു വിശ്വസിച്ചവരെ അത്തി ഉല്ലാഹ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനനുസരിക്കണം വ അത്തി ഉർ റസൂൽ റസൂലിനനുസരിക്കണം വ ഉലുൽ അംതിമിൻകും നിങ്ങളിലുള്ള കൈകാര്യ കർത്താക്കളെയും അനുസരിക്കണം ഇത് അള്ളാഹിൻ്റെ നിയമമാണ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞതല്ലേ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല അതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നും പറയാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് ചുമക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ തൂവാലയുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ചുമക്കണം സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ അതിന് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയും പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യ ചെയ്ത ഒരു സമൂഹമല്ല നമ്മൾ എന്നോർക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പ്രധാനമായും ഉണർത്തുവാനുള്ളത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ബീജം അതിൻ്റെ വൈറസ് അതിനുള്ള മരുന്ന് ലോകത്ത് ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഒരു മരുന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത രോഗമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ആകാശങ്ങളിലാവട്ടെ ഭൂമിയിലാവട്ടെ മൈക്രോ പോയിന്റ് കാര്യങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു നിൽക്കുകയില്ല വല്ല അസേറം എന്തായിരിക്കും മൈക്രോ പോയിന്റിനേക്കാൾ കുറവ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും അതും അള്ളാഹുവിനും അറിയില്ല വല അക്ബർ ഏറ്റവും വലുതാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനും അറിയില്ല എല്ലാം ഇല്ലാഫി കിതാബി മുബീൻ വ്യക്തമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രേഖയിൽ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനറിയാത്ത ഒരു രോഗമല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രോഗം അള്ളാഹു പറയുന്നു വൈ എംസസ് കല്ലാഹു ബിദുർ അള്ളാഹു ഒരു ആപത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബാധിപ്പിച്ചാൽ ഫല കാശി ഫലഹു ഇല്ലാഹുവ അവനല്ലാതെ അത് നീക്കിത്തരാൻ വേറെ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അത് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ നടപടി എന്നുള്ള ലക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുമക്കുമ്പോൾ ചുമയുള്ളവർ പനിയുള്ളവർ കഫക്കെട്ടുള്ളവർ ശ്വാസതടസ്സമുള്ളവർ അവർ സ്വാഭാവികമായും ഒരു നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ 
വഴികൾ ഏതാണോ ആ വഴിയിലൂടെ കണ്ടെത്തി തനിക്ക് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക പരിശോധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവർ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പഠന രീതി അതാണ് ഒരിക്കൽ മഹദി ആയിഷ അറിയ അള്ളാഹു നബിയോട് ചോദിച്ചു അന്നഹാ സഹലത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാസ്ലം അനി താവുൻ പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ച് ആയിഷ ബീബി റസൂൽ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പകർച്ചവ്യാധി റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു അതാപൻ അത് അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന അള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു ശിക്ഷയാണ് കാരണം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നില്ല വിശദീകരിക്കാൻ ഈ ഇന്നത്തെ കുത്തുപ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതൊരു ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു അയക്കുന്ന യബുഅസുഹുല്ലാഹു താല അലാമൻ യശാ അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ആ ശിക്ഷ ഇറക്കും ഫജാലഹുല്ലാഹു റഹ്മത്ത് അല്ലിൽ മിനീൻ എന്നാൽ ആ ശിക്ഷ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കാരുണ്യമാക്കി തീർക്കും അങ്ങനെ കാരുണ്യമാക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ട് റസൂല പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഫലൈസമിൻ അബിദിൻ യക്കൗഫു താവുൻ ഒരു വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യന് പകർച്ചവാദി ബാധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ സ്വദേശത്ത് നിൽക്കണം ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കണം മുഹത്തസിബൻ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം വ്യാഴമോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം അന്നഹു ലാ യുസീബു ഇല്ല മാ കത്തബല്ലാഹുലു അള്ളാഹു തനിക്ക് നിശ്ചയിച്ച ഒരു വിധി മാത്രമാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമയോടെ അള്ളാഹിനോട് പ്രതിഫലം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കഴിയണം അങ്ങനെ ജീവിച്ച് അയാൾ മരിച്ചാൽ ഇല്ല കാനലഹു മിസ്ലു അജിരി ഷഹീദ് ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി അള്ളാഹു ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉള്ളി തിന്നുകൊണ്ട് പോലും പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ഉള്ളി എന്തല്ല പകർച്ചവ്യാധിയല്ല ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയല്ലാത്ത ഉള്ളി പോലും തിന്നുന്ന ദുർഗന്ധമുള്ള വായമുള്ള ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് റസൂല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് രോഗ രോഗികളാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾ വരാൻ പാടില്ല അവർക്ക് കഫ കഫക്കെട്ടോ പനിയോ ശ്വാസാടസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടുക ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഈ ഈ സമയത്ത് ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ അള്ളാഹു ആദ്യമായി ലോകത്ത് മനുഷ്യർക്കായി അള്ളാഹു നൽകിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളികളാണ് മക്കയും മദീനയും ആ മക്കയും മദീനയും അണുവിക്തം വിമുക്തമാക്കാൻ അടച്ചതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ധരിച്ചു ഇത് കിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അലാമത്താണ് ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് മക്കയും മദീനയും അടക്കുന്നത് എന്ന് അന്ധവിശ്വാസമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് മക്ക ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പും അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഹിജറ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഷിയാക്കളിലെ കറാമിത്തുകൾ ഹജ്ജ് വേളയിൽ കേബാലയത്തെ ആക്രമിക്കുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂവായിരത്തോളം ഹാജികൾ ഹാജിമാരെ കൊല്ലുകയും അതോടൊപ്പം കേബാലയത്തിൻ്റെ വാതുകൾ തകർക്കുകയും ഹജർ ലസ്ബത് കട്ടുകൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് ഹിജറ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആ സമയത്ത് തവാഫ് നിർത്തിവെച്ചു ഹിജറ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങിയൊന്നല്ല ഇത് കിയാമെന്നാളുടെ അലാമത്താന്നും പ്രസംഗിച്ചിറക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വിവരമില്ല എന്നാൽ വിവരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട അവൻ ചെയ്യൂല പോട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ പ്രാഗ് മക്കയിൽ ബാധിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്തും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശപ്രകാരം നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹജ്ജ് കർമ്മം പോലും നിർ മാറ്റി നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ വ്യാപകമായി കോളറ ബാധിച്ചപ്പോഴും തവാഫ് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും എന്തല്ല ലോകാവസാനത്തിന് അടയാളമല്ല കേട്ടോ നേരെ മറിച്ച് കാപ തകർക്കപ്പെടും അത് ലോകാവസാനത്തിന് അടയാളാണ് അത് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലെ ആളുകൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം ഈ രോഗത്തെ തമാശയായി കാണുകയോ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാറ്റിനും ഒരു നവർമെൻറ്റ് സ്വഭാവത്തോടുകൂടി രോഗമുള്ളവരൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയും ആളുകൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകരുത് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെയും ലോക രാഷ്ട
അയ്യുഹല്യഹുവാൻ വല്ല അഹവാ തൂസി കുംസാനി എൻ വയ്യബി തക്വല്ല സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഉസിയർ ചെയ്യുന്നു ഉപദേശിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ ആത്മീയമായ പ്രതിരോധം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ പ്രതിരോധമാണ് ആത്മീയമായ പ്രതിരോധം അള്ളാഹു പറയുന്നു ഫതുല്ലാഹ മുഹ്ലിസിൻ അലുദ്ദീൻ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് ആത്മീയമായ പ്രതിരോധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മൻ യുജീബുൽ മുൽത്തർ ഇതാ ദ ആ ഫയക്ഷിഫുസു ആപത്ത് ബാധിച്ച് അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകും അമ്മൻ യുജീബുൽ മുൽത്തർ ആരാണ് സഹോദര നിനക്ക് ഉത്തരം നൽകാനുള്ളത് ഒരു മുൽത്തറുണ്ട് മുൽത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്ന സങ്കടപ്പെടുന്ന വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒയക്ഷിഫുസു അള്ളാഹു അതിന് നീക്കിത്തരും അത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയംഗമായി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓരോ മാസവും നമുക്ക് വന്നണിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന റസൂൽ ഇസ്ലാസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോകത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം പഠിച്ചവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും കേവലം ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടാവും ഏറി വന്നാൽ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല എന്ന സങ്കടം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പഠിക്കാൻ തയ്യാറില്ല വെറുതെ ആണോ അള്ളാഹു ശിക്ഷ അറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളാണോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മോഹത്തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് അഹങ്കാര തെറ്റുകൾ അല്ലേ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം തീർക്കാൻ എത്രമാത്രം തെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ലോക രാഷ്ട്രം എല്ലാ നിലക്കും പുരോഗമിച്ചു ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ഉച്ചയിലാണ് അല്ലേ ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളും നമ്മുടെ കൈവള്ളയിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി വിദ്യാഭ്യാസമോ പറയാനില്ല അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ അറിവാളന്മാരുടെയും മേത റബിന്റെ ഒരു അറിവുണ്ട് കേട്ടോ ആ അറിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയത് അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം അറിവിന്റെ മേലെ നമ്മൾ എന്ത് അറിവ് നേടിയാൽ നമ്മുടെ മേലെ ഒരു അറിവുള്ള റബ്ബുണ്ട് ആ ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓരോ മാസവും പിറക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ മാസപ്പിറവി കാണുമ്പോൾ എന്നാ പറയാ ഒരു മാസം പിറയ്ക്കുന്നു പുതിയ മാസം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിർഭയത്വം വർഷിപ്പിച്ചു തരണേ നിർഭയത്തെ ഇപ്പൊ നിർഭയത്തിലാണോ ബയത്തിലല്ലേ ഓരോ മാസവും അള്ളാഹു അലൈന ബിൽ അമ്നി വല്ലിമാൻ പടച്ചവനെ ഈമാൻ വർ നമ്മളിൽ വർഷിപ്പിക്കണം വസ്സലാമത്ത് സമാധാനം വർഷിപ്പിക്കണം വൽ ഇസ്ലാം മനസ്സ് ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള തൗഫീക്ക് സം അള്ളാഹു നൽകണം വ തൗഫീക്ക് ലീമാ തുഹിബു തരുള്ള നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നീ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതും ഈ മാസം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും റബ്ബിനോട് നിർഭയത്വത്തിനായി ചോദിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച സമൂഹമാണ് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിഷ്കളങ്കമായി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു താല മാരകമായ മാരിയിൽ നിന്ന് ഈ വേദനയിൽ നിന്ന് ഈ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ലോകരാഷ്ട്രത്തെ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ അപകടങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിത്തന്ന റബ്ബ് സുബാനു താല തന്നെ നീക്കിത്തരാമെന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു താല നിഷ്കളങ്കമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവരിലും അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ ക്ഷമയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി വളരെ കൃത്യമായി നിഷ്കളങ്കമായി പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലും വീട്ടിലും കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫി ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ ആ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചേരുന്ന റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന നമുക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കിത്തന്ന ഈ മാരകമായ പ്രയാസങ്ങളെ അള്ളാഹു തന്നെ നീക്കിത്തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മിൽ അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് മഹഫുറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു സുബഹനു താല ദൂരീകരിച്ച് നമ്മെ ആരോഗ്യവന്മാരും ഈമാനുള്ളവരും തക്കുവഴിയുള്ളവരുമാക്കി അള്ളാഹു പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الله هي من هو الامواد انك مجيب الدعوات يا قالي الحاجات اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم